Trabajaron, empezaron el laburo cerca de las 7 de la tarde, cuando se empieza a levantar el, el viento fuerte, y han estado hasta las 3, 4 de la mañana trabajando para levantar todo lo que es árboles, líneas de, de cables caídos, de rumbe de vivienda, accidentes, han estado mm. con mucho trabajo. ¿no? Mm. Ah, lo hablábamos fuera del aire hace un rato, que por ahí uno asocia la palabra bombero al incendio solamente, ¿no? Es como que, a ver, si bien lógicamente es por ahí eh, donde mayor se nota la presencia o en los mayores casos donde intervienen, pero eso no quiere decir que sean el único caso. Eh, por ejemplo, ayer, eh, vos nos vas a comentar ahora un poco más en, en detalle, pero tuvieron participación en, en diferentes lugares de la ciudad, distintas situaciones... Bueno, sí, es lo que lo que nos sucede, es lo que comentábamos un poco fuera del aire. Para ir, el 70% de las intervenciones de, de bomberos eh, son incendios, pero sí hay que estar preparado porque el resto es muy variado y muy grave. Eh, no, no deja de ser leve. Y sí, lo que es todo lo que es el retiro de, de árboles, el tener que evacuar personas, derrumbe viviendas, conocimientos de, de lo que es el derrumbe de una vivienda y cómo trabajarla, eh, todo lo que es accidente de tránsito, sí, se complica. Y es lo que, bueno, un poquito hablábamos anoche, hablábamos fuera del aire, que anoche tuvimos la suerte los San Rafaelinos de no tener agua mm. en el medio, sino la historia era otra, mm. lamentablemente. Hay barrios por ahí que, ante la presencia de agua en cantidad, si hubiese, sería otra la historia ahora. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, barrios que han quedado anegados y barrios que sufrieron las tempestades anoche con voladuras de techo, derrumbes de vivienda. Eh, barrios que están totalmente ajenos a, a, a cualquier servicio de emergencia, lamentablemente, porque los servicios de emergencia no, no llegan a esos lugares. Entonces la misma gente la que tiene que estar eh, solucionando muchos de los problemas. ¿En, en dónde fueron...? El, los mayores problemas que se presentaron ya sea por voladura de techos eh, barrios sin luz también eh, caída de, de árboles mira en, en lo que es ciudad nosotros no, no hemos intervenido anoche mucho eh, si sí te puedo comentar lo que han hecho los chicos en lo que fue distrito de Cañada Seca y eh, han estado en lo que es la zona de Malvinas mm. Sí, en la zona de los llamados los sifones que es una zona donde están toda la parte de los hornos de ladrillos mm. sí han habido mucha voladura de techo eh, zonas de yendo para el, el lado de calle Larga Vieja por ahí son zonas eh, bueno de, de, de viviendas muy humildes eh, donde están totalmente anegados todos eh, entonces sí son zonas complicadas las zonas de los claveles han mm. sido zonas de, muy complejas de trabajar porque lo que digo son, es muy grande la extensión eh, muy grande el distrito eh, y la cobertura que se tiene en Salta de la Rosa. Entonces, también como pasó en la, en, la, en la tormenta pasada, es tener que brindar también un apoyo al sistema oficial, mm. eh, porque el sistema oficial también estuvo bastante atareado anoche con toda la ciudad y los distritos. Esto fue generalizado, hasta desde el Niwil. El Niwil fue uno de los más afectados por ir con el tema de los vientos, pero ha sido en todo San Rafael, lamentablemente. Mm. El, hacer referencia a Defensa Civil, o sea que colaboran con, con, con ellos en, en este tipo de cuestiones. Tanto Defensa Civil, gente de policía, gente de policía rural, eh, bomberos de policía, anoche estuvieron todos los servicios de emergencia, han, han trabajado. Uh -huh. Bien. ¿Algún incendio ustedes ayer que hayan tenido que participar? No. Eh, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de incendios en la zona nuestra. Sí han estado eh, por el otro servicio de emergencia, como bombero policía, sí han trabajado en incendios, pero no hemos tenido incendios de magnitud como para, para tener que comentar. Bien. O sea, ¿han habido incendios eh, fuera de la eh, jurisdicción de ustedes? Sería por... No, no es jurisdicción la palabra adecuada, sino... Sí, la... es la palabra ah, justa. Es la palabra justa, bien, sí. digo. Eh, ¿Incendios en la jurisdicción de ustedes? No... Y decís que los bomberos, eh, el, el cuerpo de bomberos de San Rafael, sí tuvo que actuar, pero que no fueron incendios de tan grande magnitud de que los tuviesen que por ahí convocar a ustedes para colaborar. Mira, en situaciones de, de desastre como fue anoche, cualquier incendio chico es de magnitud. Bien. ¿Por qué? Porque te requiere que vos tengas una dotación permanente eh, involucrada en ese incendio. Por más que sea chiquito, por más que sea de banquina, sí. o sea de unas malezas muy chiquitas, Significa que una dotación está abocada a ese incendio pequeño y está ajena a la situación real que está sucediendo, que es tener que evacuar gente o tener que sacar eh, un árbol de arriba en auto o salvar a alguien de, de un accidente. 
Entonces, en situaciones de este tipo, cualquier incendio o cualquier eventualidad eh, son complejas. Mm. Porque te lleva mucha gente y lamentablemente en, en los servicios de emergencia de San Rafael falta gente. Uh -huh. no, en lo que se demostró anoche. Sí. No, no hay gente para todos en Rafael, lamentablemente. Estamos con Luis Ripa, de los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas. Eh, bueno, pero, o sea, ustedes puntu puntualmente, los bomberos de Salto de las Rosas no tuvieron que actuar en caso de incendio. Sí, en otro tipo de eventos como los que hablábamos, pero no propiamente incendio en no, sí. No, no, incendio no. Bien. Bueno, y decías que quedó demostrado que falta gente. Bueno, eh, es el caso de ustedes también, le falta gente justamente. <risa> cambiando un poquito el rumbo, digo, ¿no? De la... Bueno, haciendo un giro así, <risa> cambiando el libro más que de página. Sí. Sí, eh, estamos con una falta de personal, que en realidad con el personal que está se está resolviendo todo, pero se, se agota el personal. Lo no hacen malabares. Y sí, lo que pasó anoche, yo por ejemplo, yo me quedo en San Rafael, igual que muchos de los chicos, pero por una cuestión también de seguridad, de no tener que desplazarnos a, hacia el cuartel en, en estas situaciones. Asalto de las Rosas, o sea, Hasta tener asalto que ir de Rosa. San Rafael, asalto... Claro, y sí, estaba todo negado y era peligroso también para alguien que, que tiene que ir hasta allá. Entonces uno se queda de apoyo por cualquier eventualidad o cualquier reemplazo urgente. Entonces toda la situación se resuelve entre 6 y 7 personas, nada más. Mm. Que eh, son los que están en Salto de las Rosas propiamente. Los que están cercanos a Salto de las Rosas, sí. Uh -huh. Bueno, y digo... Eh, al hablar de esto, de esta falta de gente, ¿ustedes están convocando justamente que aquel que quiera ser bombero voluntario? ¿Qué, qué situación Sí, están? justamente, bueno, esto fue antes de que pasara esto. Eh, fue una situación eh, casual esto. Eh, nosotros habíamos iniciado la academia en el 2019, en, en enero. Mm. Eh, de ahí entraron muchos, muchas personas, entraron muchos chicos y nos han quedado cuatro que son los que siguen en carrera de, para ser bomberos, y hacemos una nueva apertura ahora el sábado 6 de julio, eso convocamos a toda la gente que sea mayor de 18 años, con las ganas de, de la vocación de servicio, de integrar, de, de querer ser parte de los bomberos. Lo que pasa es que, bueno, sí hay requerimientos que son estudios médicos, hay que cumplir un cronograma de estudio un poco exigente muchas veces, mm. eh, y después la la necesidad de brindarle a la sociedad todos los sábados de tu vida, de 8 de la mañana a 20 horas, porque eso es lo que hacemos todos los bomberos, de, mm. de todos los sábados de 8 a 20 horas, eh, o en forma obligatoria. Sí, de 8 a 20, ¿qué hacen todos los sábados, decís? De 8 a 20 es lo que se da toda la capacitación, se brinda capacitación teórica y capacitación, capacitación práctica. Sí. Incluso para los bomberos más antiguos siguen entrenando permanentemente en nuevas técnicas o en, en nuevas cosas que surge a partir de la compra de nuevos equipamientos. Hay que entrenar fuerte para lograr la utilidad en esos, en esos nuevos materiales. Entonces vas a ver que hay aspirantes nuevos entrenando y bomberos viejos entrenando junto con los jefes. Entonces el sábado es obligatorio para todo el personal mm. en lo que respecta a entrenamiento y capacitación. Entonces permanentemente, toda la semana se da una, capaci una capacitación nueva o una continuidad o una especialización de lo que se está dando. Mm. Se convoca por ahí a distintos profesionales de distintas áreas de San Rafael para que brinden charlas. Entonces permanentemente estamos tratando de profesionalizarnos eh, y crecer en esto todos los días. Bien, y mmm, eh, digo el que, porque el 6 de julio decís que abran las inscripciones, ¿en dónde? ¿Cómo se inscribe la gente? Bien, eso es acercándose al cuartel de bomberos voluntarios de Salto de las Rosas, en, justamente en Salto de las Rosas, en el parque ferroviario, eso es en calle Arturiría, mm. eh, por ahí la gente conoce más el lugar porque está enfrente de lo que es la, la saladita de la comunidad boliviana, eh, ahí se encuentra el cuartel. El sábado hay que estar tempranito, a las 8. Sí, es sábado eh, 6 de julio. Sábado 6 de julio, no hay que llevar absolutamente nada, eh, porque el cuartel brinda todo el equipamiento de seguridad para la gente. Ahí eh, se le va a informar a la, a la gente que vaya cómo es el procedimiento, se le va a dar una charla un poco más profunda de lo que estamos haciendo acá. Se llenan unas fichas de inscripción, se le dan unos estudios médicos a realizarse, que es muy simple porque son unos estudios psicofísicos que se pueden hacer gratuitos en el hospital. Eh, tener que sacar los antecedentes penales, eh, es obligatorio para cualquier bombero voluntario no tener ningún tipo de antecedentes. Mm. Y bueno, y después animarse a, a entregar un poco de su tiempo y a crecer mucho personalmente también, porque se aprende mucho.
¿Qué eh, le dirías a la gente? ¿Por, por qué esta falta de, de gente que sea bombero voluntario se presenta constantemente? ¿Qué le dirías a la gente? O sea, que sea bombero, ¿por qué? ¿En tu, en tu caso o por ahí? ¿Por qué? No importa por, por, por quién, sino por qué. Mirá, es muy, es muy personal por ahí esa pregunta. Es como, <risa> sí. si bueno, en tu caso, ¿por qué sos bueno, bombero? Es como si le preguntamos a la gente por qué no es médica, porque sí. faltan médicos. Sí. Porque no me gusta, porque no tengo la vocación, por ahí sí. te van a decir. Esto en realidad es como... Eh, no es un llamado, porque no es un llamado divino esto de ser bombero, sino sí. que es un, una, una búsqueda personal de querer crecer profesionalmente uno, mm. de querer poder ayudar al, al prójimo sin pedir nada, eh, y después sobre todo de la, la curiosidad de cómo funcionan las cosas muchas veces. Mm. Eh, generalmente el que es bombero, porque se mete a los bomberos, viene con ese... Ese bichito adentro que le pregunta todos los días cómo funcionan las cosas porque se aprende mucho para la vida de uno. Eh, ¿Cómo me sumo yo? Por una cuestión de que mi mujer, mi señora, es bombero también. Sí. Eh, ella me venía insistiendo hacía un año que, que integráramos el cuerpo bombero porque ella tenía dos compañeros de la facultad que, que estaban ahí dentro de los bomberos. Yo no tenía tiempo, estábamos con el trabajo, estábamos con otras cuestiones, otras prioridades. Pero uno por ahí decía, che, bueno, ¿y qué aprenden los bomberos? Y no, bueno, y aprenden esto, primeros auxilios, te sirve para esto, y, y está bueno el tema de hacer RCP, y está bueno también para el día de mañana, para si vos tenés un chico, eh, y empezás a aprender, un, ves un montón de cuestiones que te sirven para la vida de uno, entonces el primer ingreso que hago yo, junto con ella, fue por una búsqueda personal de decir, bueno, quiero aprender cosas nuevas. Mm. Y terminás eh, generando eh, adentro de uno una... Algo que por ahí estaba, pero que no estaba muy en, muy hacia afuera el tema de... Muy puesto la, en práctica, o sea... Claro, no, sí. sí, sí, porque la ayuda al próximo siempre fue constante, sí. pero no de esta manera, que es una forma mucho más arriesgada, con mucha seguridad por el tema del equipo, y después que me dieron ganas de seguir por eso, por el, el equipamiento que había en Santa las Rosas, por las ganas que había de crecer, por la seriedad con la que se encontraba el grupo... Uh -huh. Eh, entonces bueno, a partir de ahí uno se vuelve por ahí también un poco fanático de la situación Bien, eh, Luis, estamos con Luis Ripa, suboficial de los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas ¿Cómo están de recursos actualmente? Porque han tenido algún avance en el último tiempo, el tema de la ayuda siempre Porque, a ver, volvemos al mismo, son bomberos voluntarios los llaman todo el tiempo para todo tipo de cuestiones, a cualquier hora. O sea, es como un trabajo no remunerado. Es como un trabajo, no. Es un trabajo no remunerado. Eh, pero están todo el día pendientes de eh, cualquier alerta que haya, en el ámbito que sea. Y digo, eh, por eso te pregunto, eh, ¿cómo están de recursos el tema de la ayuda? ¿Cómo vienen también por esa parte? Bueno, sí, vos lo decís, son los 365 días del año todo el tiempo, porque sí. inclusive ahora cuando cuando llegan las fiestas empezamos a pelear un poco a ver quién hace la guardia de Navidad de nuevo, sí. porque hay que estar allá adentro, claro. no, no se puede estar afuera. Eh, con recursos venimos muy mal, venimos muy bien con una cuestión de la nación, eh, todos los bomberos voluntarios del país reciben un subsidio a nivel nacional, sí. que eso se da a partir de un cumplimiento de, del cuartel, pues no, no nos olvidemos que... El, un cuartel de bomberos voluntarios, una asociación de, bom de bomberos voluntarios. Esa, aso esa asociación tiene que cumplir con las normas de cualquier ONG, de cualquier asociación civil, en lo que respecta a la presentación de balance, recursos, presentación de todas las facturas que vos gastás. Y el tema del subsidio nacional es que no te permite gastar ese subsidio que es muy grande hoy en día en eh, mantenimiento del cuartel, por ejemplo. Te permite solamente la compra de equipo. Entonces vas, eso, claro. vas a ver que bomberos voluntarios por ahí crece mucho en equipamiento, pero no tiene cómo sostenerlo después. Mm. Pero porque el subsidio nacional no lo permite. Para eso está una ley, eh, la 7672, en, en, a nivel provincial, que no se cumple hace muchos años, hace siete años que no se cumple. Está reglamentada, está ejecutada, y hay un incumplimiento total y abandono por parte de la provincia, que significa que el 50% de todos los recursos que van a la protección civil tienen que ir a bomberos voluntarios. Mm. Entonces, es mucho, estamos hablando de mucho dinero. El tema es que en la actualidad, ya hace siete años, que ese 50% tampoco va a ningún lado, tampoco es que va al, al, a la protección civil. Entonces, nadie sabe a dónde va ese 50%. Mm. Eh, y después, con respecto al nivel municipal, también hay un silencio atroz a nivel mm. municipal. 
eh, por ahí por cuestiones personales de ideología eh, nos está dando la ayuda sí se brindó los últimos dos años y bien y estamos estuvimos más que agradecidos con, con el intendente y con los legisladores que, que apoyaron ese, ese subsidio y ahí está también un poco la cuestión de que se lo toma como un subsidio mm. y dentro del municipio también hay una ley eh, orgánica que es la que la, de apoyar a los servicios de emergencia y no se está aplicando, entonces desde el municipio te dicen, bueno, ya le vamos a dar el subsidio y en realidad, eh, maestro, no es un subsidio esto no estamos pidiendo subsidio eh, estamos pidiendo lo que es el sostenimiento Pero del cuartel el, el diario cumplimi el cumplimiento de la ley, o sea es cumplimiento de leyes eh, mm. sí, de igual forma eh, desconocemos el porqué el silencio en el municipio porque venía apoyando muy bien la gestión. Y de golpe cambió. Y de golpe este año no hemos tenido más noticias. Sí eh, van, se sacan la foto para la campaña. Eh, incluso el oficialismo usó la imagen de bomberos para, el para la campaña. Eh, entonces uno, no importa la ideología política, le molesta. Le molesta porque pasó como anoche. Uno está al servicio y lo llaman y uno va. Eh, y después te ningunean. Mm. Entonces cuando pa cuando pasa algo, che, mira, necesito que, que te venga. Y después, sí, cuando después yo, no, che, no. Mirá, necesito que me des una mano con el tema de sostenimiento, porque somos muchos bomberos y hay que sostener la comida todos los días, hay que sostener los sí, servicios. No, no, no te contestan. No contestan. Si sí, una parte del, de la provincia está haciendo lugar a un, a un reclamo eh, que veníamos con el tema del, de la luz, de que estaba apagando la luz y estábamos complicados con el tema de la luz muchas veces. Eh, se paga todo, hasta internet se paga en el cuartel. Entonces, mm. Y eso lo pagamos muchas veces el bolsillo nuestro. Eh, entonces, a partir de legisladores locales, ha generado eh, un pedido a, a nivel provincial con el tema de la electricidad, que bueno, nos van a brindar una duda en ese, en ese sentido. Así que estamos muy agradecidos con eso, pero es como todo, son eh, gotitas pero que no alcanza, lamentablemente. Luis, ¿y qué es lo que más están necesitando? O sea, ya sea equipamiento, por ahí no, por ahí, por lo que comentabas, interpreto que en realidad en esa parte están bien por lo que decías del subsidio de la Nación, o capaz no, no sé, te pregunto. O sea, pero ¿en qué están en mayor falta hoy que vos decís, no, o sea, un bombero no puede estar en falta con, con esto? Bueno, más que nada es el sostenimiento. Un bombero no puede salir un incendio sin haber comido. Mm. Eh, el tema es que para ir los bomberos más antiguos, para ahí tenemos trabajos mm. independientes y, y nos bancamos económicamente muchas cuestiones. Muchos chicos que quieren ser bomberos, lamentablemente se, te pasan otro pasar económico y por ahí uno les dice, che, mira, tenés que estar en el cuartel, y te dicen, no, no puedo, te dicen, porque tengo que salir a trabajar. Eh, no hay forma de que el cuartel crezca porque no sí, podemos... Sí, falta comida. Sí, sí, lamentablemente así. O sea, Entonces, parece algo tan básico, pero que... Sí, parece, <risa> es que parece irrisorio, pero sí. suceden esas cosas. Eh, sucede que Y eso por ahí... es por la falta de recursos que hablábamos hace un rato. Sí, porque lamentablemente, por ahí la gente no lo entiende que te dice, pero si estás recibiendo eh, mucho dinero por parte de la Nación, miren, no lo podemos gastar en esto. No, uno, uno no puede ir al Ministerio de la Nación, sí. al Ministerio de Seguridad, y decirle, vengo, mire, acá traigo mil pesos en ticket de supermercado. Te dicen, mm. no sirve. Pero claro. mire que yo lo gasté, ¿eh? le, estoy, le está demostrando que esto se gastó. No sirve. Mm. Entonces eso tiene que ponerte de tu bolsillo. Mm. Pero no solamente con eso. Todo lo que es servicio, todo lo que es ampliación de un cuartel, el mantenimiento de las unidades, eh, combustible, porque para colmo de la provincia nos han eh, reducido la cuota de combustible, entonces ya hay que empezar a ser selectivo con los incidentes que uno va. Estamos en una situación compleja. Eh, está duro, pero no solamente para nosotros Sino que para todos los bomberos de la provincia Es muy duro Hay mm. cuarteles de la provincia Donde eh, intervienen, tienen muchísimas más intervenciones que nosotros Muchísimo más grandes Con muchísimo más gato Y están en la cuerda mm. eh, Lamentablemente la, el, pasa Pero no pasa con este gobierno eh. no, no es una cuestión de ideología sí. Esto pasa desde hace muchísimos años Por suerte hemos pasado varios gobiernos y todos piensan lo mismo, no le dan bolilla al servicio de emergencia. La emergencia en San Rafael está totalmente abandonada desde la provincia, a nivel eh, provincial. Hay un total abandono y desidia, lo vemos desde la tragedia de la Cuesta de los Terneros hasta la inundación fuerte que tuvimos en diciembre del 2009. Mm. Desde ahí no se prendió nada. Mm. Solamente es un grupo de gente que se dedica 
a trabajar, como pasó con el tema de la tragedia de la cuesta, un grupo de profesionales médicos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer algo, que a través de la doctora Virginia Bravo hicieron un muy buen trabajo, pero es un grupo de gente muy reducida que se junta a decir, bueno, tratemos de protocolizar un poco esto y el resto, bueno, trabajemos nosotros mm. y tratemos de solucionar. Pero a nivel global de generar protocolos no se está haciendo. Luis, nos quedamos sin tiempo. Repetir, sí. eh, los interesados en ser bomberos voluntarios, eh, o si por ahí alguien quiere contactarlos para dar una mano desde el punto de vista en que se pueda, ¿están, dijiste, en Salto de las Rosas en dónde? En Salto de las Rosas, en el parque ferroviario, sí aclaramos a la, la gente que nosotros no recibimos eh, no recibimos ningún tipo de dádida, no, no recibimos colaboraciones de la gente, no hacemos ningún tipo de rifa. Lo consideramos amoral, en realidad, por sí. una cuestión de que la gente ya pagando su, su impuesto, ¿para cómo tiene que pagarle a, a alguien para que la venga a ayudar? No, eh, es una locura. Así que el que sí que se quiera sumar, el que quiera formar parte de este gran equipo, lo invitamos el sábado 6 de julio a que se sume a las filas de bomberos. A las 8 de la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana, no me caigan a las 10 porque le cierro la puerta. <risa> ya es tarde. Sí, eh, pero bueno... Estamos eh, agradecidos siempre del apoyo de toda la gente. Luis, acá nos llegan unos mensajes de, de la gente que nos está escuchando que dice Buen día, bomberos se nace desde corazón. No puedo dejar de destacar la gran labor que tuvieron en la tragedia de la Cuesta de los Terneros. Hoy eh, se cumplen dos años ¿no? de este fatal accidente. No me queda más que decirles gracias por estar. Un abrazo, eh, nos dice la gente que nos está escuchando en este, en este momento. Bueno, muchas gracias. Y es una pelea constante por ahí, una discusión que yo por ahí tengo con algunos de los jefes, que o mucha gente dice, bombero se nace, uh -huh. y digo, no, bombero se hace. Se hace con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, muchísimo estudio, eh, muchísimo entrenamiento, bombero se hace. Ninguno nace con las capacidades para hacer ningún tipo de cosas. Sí, uno nace con, con algunas cuestiones de, de ayuda al prójimo, pero bombero se hace. Bien. Por eso invitamos a que se hagan bomberos. <ríe> el sábado 6 de julio a las 8 de la mañana. Gracias por venir, Luis. No, bueno, siempre gracias a ustedes por, el, por estar presente con nosotros. Bueno, Luis Ripa, suboficial de los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas, pasó por el aire de Dial Radio TV.